ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സർഗം കിച്ചൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കേവലം ഒരു എം മാത്രമുള്ള സർഗം കിച്ചണിൻ്റെ ഫ്രീ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പുതിയ പാചക വീഡിയോകൾ കണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൂ സർഗം കിച്ചണിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡായ പഴങ്കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ പഴങ്കഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷവും ശരീരത്തിന് നല്ല തണുപ്പും ലഭിക്കുന്നതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് സമ്മർ സീസണിൽ ഈ പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് തലേ ദിവസം ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് നമ്മൾ ഒരു മൺപാത്രത്തിലിട്ട് നെഗക്ക വെള്ളമൊഴിക്കണം നെഗക്ക വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം പൊട്ടാസ്യ അയൺ എന്നിവ ധാരാളമായി ഈ പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ നല്ലോണം ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് പഴങ്കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം തലേ ദിവസം വെച്ച ചോറ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് എടുത്ത് വെള്ളത്തോട് കൂടിയ വെള്ളം വാർത്തിയിട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് കുറച്ചെടുത്ത് ആവശ്യമനുസരിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർക്ക ആവശ്യ ഒരു പുളി കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോര് കറികൾ പുളിശ്ശേരിയോ കാളനോ ഒക്കെ ചേർക്കുക തലേ ദിവസത്തെ കറി എന്ത് കിട്ടാൻ വെച്ചാൽ ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്ക പിന്നെ ചോന്നുള്ളിയും കാന്താരി മുളകും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ചേർക്ക പിന്നെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞര ഞരണം കൈകൊണ്ട് ഞരണ്ടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാന്താരി മുളകും രണ്ട് ചോന്നുള്ളും കൂടി ചതച്ച് ചേർക്കാം അത് നമുക്കിപ്പോൾ ചതച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ചോന്നുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി രണ്ട് കാന്താരി മുളകും കൂടി ചതച്ച് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അത് കഞ്ഞിയിൽ ചിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ മീൻ കറിയോ ഉണക്ക മീനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസത്തെ വേണം വറ്റിച്ച് വെച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുഴയിലത്തെ കൊഴുവ പറ്റിച്ച് വെച്ചതിനത് പുഴക്കൊഴുവ വറ്റിച്ച് വെച്ചതിന് അത് തലേ ദിവസം കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചോന്നുള്ളിയും കാന്താരി മുളകും ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ചമ്മന്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാന്താരി മുളകും ചോന്നുള്ളിയും തന്നെ എടുത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അതൊരു കോർപ്പയ്ക്ക് മാറ്റി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് ഇളക്കി പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് കൂടെ കഴിക്കാനെടുക്കാം ധാരാളം സെലീനിയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം സന്ധിവാദം ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ എന്നിവ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അലർജി നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇന്ന് കാലത്ത് ഏറ്റവും പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അലർജി വര അലർജി രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും പിന്നെ എൺപത് ശതമാനം മഗ്നീഷ്യ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും അണുബാധ തടയുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തടയാൻ ഈ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വയറിന് കനം തോന്നാതെ നമ്മുടെ നല്ല ദഹനം സുഗമമായി നടക്കും ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നെ അൾസർ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവില്ല ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഷനൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചോന്നുള്ളിയും കാന്താരി മുളകും ഒക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ബെസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡായ പഴങ്കഞ്ഞി വളരെ നല്ലൊരു പ്രാതലാണ് ഇതെല്ലാവരും കുടിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലുള്ള പാചക വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി യൂട്യൂബിൽ സർഗം കിച്ചൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക